Dimanche 15 septembre, on a un article sur Inox Tag. On en a entendu parler qui a gravi l'Everest. Alors ce matin dans le journal, il y a un monsieur qui va regretter sa bière parce que ça lui fait quand même 300 euros à payer, 250 euros plus 80 euros pour Ivresse. Ce monsieur voulait monter dans un bus avec une canette de bière, mais malheureusement le chauffeur lui a dit non, vous ne montez pas monsieur. Le chauffeur s'est fait insulter de sale négro. Il y en a marre de l'Afrique, on va fermer les frontières. Ensuite, il appelle son collègue. Alors arrivé, euh, il est insulté de PD, de pédophile et menacé de mort. Bref, ça va coûter cher à ce monsieur. Je pense, monsieur, qu'il faut arrêter de boire. L'alcool, c'est pas pour tout le monde. Bon, pour ceux qui sont fans de François Ruffin, qui passe un très très mauvais moment en ce moment au sein de son parti, ça va très mal. Et ben, va venir à Clermont-Ferrand. Si vous avez envie d'aller le voir. Vous pouvez aller lui donner un petit conseil ou l'aider. Ça va mal pour François. Il s'est fait, ouais, franchement, il est en train de se faire éjecter, je crois. Bon, là, c'est un article pour les gamers. Moi, j'y connais rien, mais j'ai une pensée pour mes deux, mes deux neveux. Juju, Axel, je sais que vous aimez bien jouer aux jeux vidéo. Il y a un article pour vous. Ce matin, il fait frais. Hein. Ils annoncent 5 degrés, c'est vrai que... Bon, voilà, bah on était au chaud, ça fait du bien. On a même mis le chauffage. Qu'est-ce que le temps passe vite, le viaduc de Millau qui a 20 ans Alors, en fait, le mois, le viaduc, euh, ben, je le prends pas. Je l'ai pris une fois, puis je trouve que c'est trop cher. J'aime bien passer j'aime bien passer par Millau, si je vais... C'est rare qu'il y aille, mais... Quand je vais au Cap d'Agde... Pour les fans de Pink Floyd, il est, il est pas mort, ce monsieur, David Gilmour. Je sais pas comment on dit, Gilmour, Gilmour. Euh, il sort... De sa semi-retraite avec un... Il sort de sa semi-retraite avec un nouvel album. Il était à la retraite et puis il s'est dit non, je m'ennuie, je me fais chier, il faut que je refasse de la musique. C'est difficile pour certains d'accepter la retraite. Donc on va aller écouter, il a 78 ans et on va aller écouter son album. Alors une page entière pour Indochine, alors spéciale dédicace à ma chérie qui m'a trouvé une place, merci. Donc moi j'irai le samedi, il me semble, hein, c'est ça, le samedi. C'était très difficile d'avoir des places, mais bon. Et apparemment, Indochine refait d'autres dates à Clermont-Ferrand pour ceux qui n'ont pas eu de place. Donc, tant mieux pour vous. Foncez parce que c'est très compliqué pour avoir des places. Alors, du côté du nouveau Front Populaire, c'est un petit peu la cata. Ça s'engueule dans tous les sens. Et alors, le journaliste de la montagne nous remet la même photo. Vous avez que cette photo de Marine Le Pen, la pauvre bichette. C'est la même photo que la dernière fois. Et elle appelle à de nouvelles législatives en 2025. On va faire un gros plan sur cette photo. J'ai l'impression que les journalistes de la montagne, vous l'aimez beaucoup, cette photo. C'est vrai que là, vous avez fait fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre François, voilà, François Ruffin, bichette. C'est ce que je disais. Hein. Il va aller à Clermont, il faut lui donner du courage. Parce que des sifflets, ah, des applaudissements. Une salle survoltée. Il a confirmé son désaccord moral et électoral avec Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, moi, j'aime pas Jean-Luc Mélenchon. Mais j'aime bien François Ruffin. Là, je critique souvent le journal La Montagne, mais là, bravo, une page entière sur l'antisémitisme. C'est quoi l'antisémitisme Dix ans après un premier ouvrage, le sociologue Michel Vieviorca reprend la plume pour parler aux jeunes de l'antisémitisme. Merci, messieurs. Donc, il faudra aller, faudra aller lire ce livre. Ça s'appelle « L'antisémitisme expliqué aux jeunes ». 11,90€. Voilà une bonne lecture pour votre culture. Ah on était premier, mais on est cinquième maintenant. Cinquième. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a perdu contre le Racing 92. Le Racing 92 qui lui est quatrième. En tête, c'est Lyon. Et le dernier, c'est Perpignan. Et en parlant de rugby, il dédicace à mon frère Christophe Urios. Il a dit, d'ailleurs, ils ont été obligés de mettre trois petits points. Ça me fait CH. On peut le dire, ça me fait chier. Christophe, il dit, Christophe, ça me fait chier de repartir avec zéro point. On a joué le match pour le gagner, mais c'était finalement facile pour Racing de le gagner. On leur donne trois essais comme ça. Bah, bref, vous avez joué comme des nuls. Quoi. Ah, ça les perturbe des journalistes. Alors du coup, que s'est-il passé sur l'aile droite de la défense de la SM Qu'est-ce qui s'est passé à droite Donc, Le problème, c'était à droite. Hein. Moi, je n'y connais rien. Je n'y connais strictement rien de vie, je, je le dis. Et ça commence pas bien. Donc j'ai passé un très bon moment avec mon frère. Il manquait juste un autre frère, mais ça sera pour une autre fois. Euh, c'était la, la finale du championnat du monde. On était à Brioude, c'était sympa. José, Josette Garcia, je l'ai vu passer sur ma vidéo. Vous allez voir, on le voit très très vite. C'est une fusée le mec. 
Et euh, il est impressionnant. Voilà, c'était très bien. Vous avez ma vidéo et puis je vous ai mis aussi, un, je partageais une vidéo d'un youtubeur qui a fait une très belle vidéo. Allez le voir. Et aujourd'hui, c'est pour ceux qui habitent par là-bas ou qui veulent y aller. Moi, j'y vais pas. Il y aura pareil, hein, le cross-test. C'est sympa, avec une bonne petite buvette, vous pouvez manger une saucisse et des frites. Hein. Pourquoi je prends l'accent Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'accent hier. Il y avait des gens, ils étaient venus, ils avaient l'accent ici. Euh, ensuite, vous avez l'enduro test au Grèze. Alors voilà, c'est à côté. L'extrême test, c'est à Brioud. Sympa. Voilà. Vous pouvez faire les deux. C'est tout indiqué avec des pancartes. Alors c'est bien indiqué. Euh, la nuit, on n'y voit pas trop, mais en journée, on y voit mieux. Je, 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 je proposerai juste une petite euh, réclamation. Essayez de faire des pancartes un tout petit peu plus grosses pour les gens qui sont myopes comme moi et qui ne voient rien la nuit. Et euh, la buvette, euh, mettez plus de personnel parce que vous avez perdu de l'argent, parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient et, et vous aurez pu euh, à 3 euros la bière et 4 euros la, la saucisse. Ça pouvait être intéressant de, de faire cuire plus de saucisses, plus vite, plus de frites. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, moi, j'ai même abandonné, je voulais manger, puis c'était trop compliqué. Et j'attends avec impatience dimanche pour Jacques Maillot. Écoutez bien, la pandémie continue, l'abbé Pierre qui est touché par le virus. Qui aurait pu penser que cet homme qui voulait donner une maison à tout le monde était surtout préoccupé par la maîtresse qui vit à l'intérieur On pensait que cet abbé en avait sous le béret, il en avait surtout dans le pantalon. Même le pape François a reconnu que le Vatican avait été alerté après son décès. Alors, est-ce que l'abbé Pierre est au ciel ou en enfer On a peu de nouvelles... Ah, oh, j'adore ça On a peu de nouvelles... Est-ce que, de façon concrète... Ah là là Les plus miséricordieux accusent le célibat des prêtres d'être responsables de ce trop-plein d'infections. Alors là, il n'a pas, pas tort. Il faudrait peut-être qu'ils se marient, les prêtres, comme ça, ils arrêteraient d'aller violer des gonzesses. Il n'empêche que celui qui, dans sa vie de scout, se faisait appeler castor méditatif semble avoir été beaucoup plus rongeur que méditatif. Oh non Oh non